ഹായോൾ എല്ലാവർക്കും പി എം കെ എജു മീഡിയയുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ബിസിനസ് എത്തിക്സ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഓഫ് ബിസിനസ് എത്തിക്സ് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ പറയാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നതെങ്കിൽ ആ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഉപകാരപ്രദമായും തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ കൂടി ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഓക്കെ ഇപ്പം നമുക്ക് ടോപ്പിക്കിലേക്ക് വരാം ഇവിടെ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ബിസിനസ് എത്തിക്സ് ആണ് ബിസിനസ് എത്തിക്സ് കൊണ്ടുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻസ് പ്രാധാന്യം എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പം അതിൽ ഒന്നാമത്തെ തന്നെ നോക്കൂ ഇൻക്രീസ് ഗുഡ് വിൽ ഒരു സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഗുഡ് വില് വർദ്ധിക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത് എത്തിക്കൽ കണ്ടക്ട് ഓഫ് ബിസിനസ് എൻഹാൻസസ് ഇറ്റ്സ് റെപ്യൂട്ടേഷൻ ഏതൊരു സ്ഥാപനമാണോ നല്ല രീതിയിൽ എത്തിക്സ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ റെപ്യൂട്ടേഷൻ എന്ത് ചെയ്യും വർദ്ധിക്കും പീപ്പിൾ ഡു നോട്ട് ലൈക്ക് ടു ഡീൽ വിത്ത് ഫ്രോഡ്ലൻഡ് ഓർ മിസ് ചീഫ് ബിസിനസ് മാൻ അതായത് തെറ്റായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവരെയോ വഞ്ചിക്കുന്നവരെയോ ഒന്നും ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല അത്തരത്തിലുള്ള ബിസിനസ്സുകാരെ ഒന്നും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല If an establishment follows a good ethical standard, people will deal with them and tell others about business. So it helps to enhance the value of goodwill. In a good way, there is a good way of business. In a good way, there is a good way of ethical standards. In a good way, there is a good way of business. 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 വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യും എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഏതൊരു സ്ഥാപനമാണോ നല്ല രീതിയിൽ എത്തിക്സ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ ഗുഡ് വില് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വർദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് അതാണ് ഫസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻസിൽ വരുന്നത് ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് നോക്കാം ഹെൽപ്സ് ടു ഇൻക്രീസ് മ്യൂച്വൽ ട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് കോൺഫിഡൻസ് അതായത് ബിസിനസ് എത്തിക്സ് ശരിയായ രീതിയിൽ ബിസിനസ്സിൽ നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആളുകൾക്കിടയിൽ വിശ്വാസവും കോൺഫിഡൻസും ഒക്കെ വളർത്തിയെടുക്കുന്നതിന് ഇത് സഹായിക്കുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അക്കോർഡിംഗ് ടു പ്രൊഫസർ റോബർട്ട് ബേ വെൻ എക്തിക്കൽ കണ്ടക്ട് ഈസ് ഡിസ്പ്ലൈഡ് ഇറ്റ് പുട്ട് സം കൈൻഡ് ഓഫ് ട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് കോൺഫിഡൻസ് ഇൻ റിലേഷൻഷിപ്പ് എവിടെയാണോ എത്തിക്കൽ കണ്ടക്ട് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നത് അവിടെ ആളുകളുടെ ബന്ധത്തിൽ ഒരു ട്രസ്റ്റും കോൺഫിഡൻസും ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് രൂപപ്പെടുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വളർന്നു വരുന്നുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് ദാറ്റ് മീൻസ് ഏതൊരു സ്ഥാപനമാണോ കൃത്യമായി എത്തിക്സ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് അവിടെ ആളുകൾക്കിടയിൽ ഒരു മ്യൂച്വൽ ട്രസ്റ്റും കോൺഫിഡൻസും വളർന്നു വരുന്നതിന് സഹായകമാകുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇനി മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ആണ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ പ്രൊഫഷണലൈസേഷൻ ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് ഒരു മാനേജ്മെന്റിനെ പ്രൊഫഷണൽ ആക്കി മാറ്റുന്നതിന് എത്തിക്സ് സഹായിക്കുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് എന്താണ് അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവിടെ നോക്കൂ ടു ബിക്കം പ്രൊഫഷണൽ ദ മാനേജ്മെന്റ് ഷുഡ് ഫോളോ ഗുഡ് എത്തിക്സ് ഒരു മാനേജ്മെന്റിന് പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ട് മാറണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ കൃത്യമായ ഗുഡ് എത്തിക്സ് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം ഫോളോ ചെയ്തിരിക്കണം ഫോളോ ആൻഡ് ഡെവലപ്പ് ഗുഡ് ബിസിനസ് എത്തിക്സ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫോർമോസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ ഓഫ് പ്രൊഫഷണലൈസേഷൻ പ്രൊഫഷണലൈസേഷന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നതിന് എന്താണ് ബിസിനസ് എത്തിക്സ് കൃത്യമായി ഫോളോ ചെയ്യുകയും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുകയും എന്ന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഏതൊരു സ്ഥാപനത്തിലാണോ കൃത്യമായ ബിസിനസ് എത്തിക്സ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് അവിടെ പ്രൊഫഷണലൈസേഷൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതിന് അത് സഹായിക്കുന്നു ദ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് ആണ് പ്രൊട്ടക്ട് ഈച്ച് അതർ പരസ്പരം സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് ബിസിനസ് എത്തിക്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് എ ബിസിനസ് എത്തിക്കൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഹെൽപ്സ് ടു പ്രൊട്ടക്ട് പീപ്പിൾ ഇൻ ഡീലിംഗ് വിത്ത് ഈച്ച് അതർ അതായത് ആളുകളെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് അതായത് ഒരാൾ നല്ല രീതിയിലാണ് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുള്ളത് എങ്കിൽ മറ്റുള്ള ആളും തിരിച്ചതുപോലെ ആയിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പ്രതികരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പരസ്പരം പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നതിനും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബിസിനസ് എത്തിക്സ് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ദെൻ അടുത്ത പോയിന്റ് ആണ് റിലീസ് ഫ്രം ടെൻഷൻ റിലീസ് ഫ്രം ടെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ടെൻഷനിൽ നിന്നൊക്കെ മുക്തി ഉണ്ടാവും എന്നാണ് പറ
പ്രോപ്പർട്ടി എക്സെട്രാ ശരിയായ രീതിയിലാണ് അദ്ദേഹം ബിസിനസ് നടത്തുന്നത് എങ്കിൽ കള്ളത്തരമൊന്നും കാണിക്കാതെ കറക്റ്റായിട്ട് നടത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ലീഗലായിട്ടുള്ള ആക്ഷനുകളെ പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിലോ അദ്ദേഹം പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ശരിയായ രീതിയിൽ കണ്ടക്ടുകൾക്കനുസരിച്ച് അതായത് എത്തിക്സ് അനുസരിച്ച് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരു ബിസിനസ്സിന് ടെൻഷന്റെ ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ളതാണ് മറ്റും ഇനി അടുത്ത പോയിന്റ് ആണ് പെർപെക്ചൽ സക്സഷൻ പെർപെക്ചൽ സക്സഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ഥായിയായ ഒരു ഭാവമുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് എന്നുവെച്ചാൽ ബിസിനസ്സിനൊരു സ്ഥിരത ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നർത്ഥം എ ബിസിനസ് ക്യാൻ പ്രോപ്പർ ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ഗുഡ് എത്തിക്കൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇറ്റ് ക്യാൻ റിട്ടൈൻ ഇറ്റ്സ് ബിസിനസ് ഫോർ ലോങ് ഇയേഴ്സ് ശരിയായ രീതിയിലും സത്യസന്ധമായുമാണ് ഒരാൾ ബിസിനസ് നടത്തിക്കൊണ്ടു പോകുന്നത് എങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ലോങ് ടൈമിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൂടുതൽ വർഷം ആ ബിസിനസ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓടിച്ചു കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും അല്ലാതെ കള്ളത്തരത്തിലോ വഞ്ചനയിലൂടെയോ നമ്മൾ ബിസിനസ് വളർത്തിയെടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബിസിനസ്സിന് സ്ഥിരത ഉണ്ടാവില്ല കുറഞ്ഞ കാലങ്ങൾ കൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ ആ ബിസിനസ് എന്ത് ചെയ്യും അപ്രത്യക്ഷമായി പോകും പക്ഷെ സത്യസന്ധമായി എത്തിക്കൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോളോ ചെയ്തു പോകുന്ന ഒരു ബിസിനസ്സിന് സ്ഥായിയായ ഒരു നിലനിൽപ്പ് അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കും ദെൻ അടുത്തതാണ് ടു ഫേസ് ചാലഞ്ചസ് ശരിയായ രീതിയിലാണ് ബിസിനസ് സ്ഥാപനം നടത്തിക്കൊണ്ടു പോകുന്നത് എങ്കിൽ അവർക്ക് ചാലഞ്ചസുകളെ നേരിടാൻ പറ്റും എന്നാണ് പറയുന്നത് ടുഡേ ബിസിനസ് ടു കോംപ്ലക്സ് നമുക്കറിയാം ഇന്ന് ബിസിനസ് എന്താണ് വളരെ കോംപ്ലക്സ് നിറഞ്ഞ രീതിയിലാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻക്രീസിംഗ് ഡേ ബൈ ഡേ ഓരോ ദിവസം കഴിയും തോറും അത് എന്ത് ചെയ്യാണ് വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ദ ബിസിനസ് വാൺസ് ടു ഫേസ് എ നമ്പർ ഓഫ് ചാലഞ്ചസ് ഒരുപാട് ചാലഞ്ചസുകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബിസിനസ് ഫേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ബെറ്റർ ടു ഹാവ് എ ഗുഡ് എത്തിക്കൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടു ഫേസ് ഓൾ ദീസ് ചാലഞ്ചസ് അപ്പൊ ഏതൊരു സ്ഥാപനമാണോ കൃത്യമായ രീതിയിൽ എത്തിക്കൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് വെച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് എങ്കിൽ അവർക്ക് ഈ ചാലഞ്ചസുകളെയൊക്കെ കൃത്യമായി എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫേസ് ചെയ്യാനും പറ്റും ദെൻ അടുത്ത പോയിന്റ് ആണ് എത്തിക്സ് ക്രിയേറ്റ് ക്രെഡിബിലിറ്റി വിത്ത് ദ പബ്ലിക് ഒരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിൽ കൃത്യമായി എത്തിക്സ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് പബ്ലിക്കിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു ക്രെഡിബിലിറ്റി എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ക്രെഡിബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശ്വാസ്യതയാണ് ഏതൊരു സ്ഥാപനമാണോ കൃത്യമായി എത്തിക്സ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ആ ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ സത്യസന്ധതയിലും അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഓണസ്റ്റിയിലും ഒക്കെ ആൾ എന്ത് ചെയ്യും വിശ്വസിക്കും അപ്പോൾ ആളുകൾക്കിടയിൽ ഒരു വിശ്വാസ്യത വളർത്തിയെടുക്കുന്നത് എത്തിക്സ് ഒരു കാരണമാവുന്നുണ്ട് ഇത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻസുകളാണ് ബിസിനസ് എത്തിക്സിനുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഈ എത്തിക്സിൻ്റെ ലിമിറ്റേഷൻസുകൾ കൂടി ഒന്ന് പരിശോധിക്കാം എന്തെല്ലാം ലിമിറ്റേഷൻസുകളാണ് ബിസിനസ് എത്തിക്സിനുള്ളത് ഒന്നാമത്തെ ലിമിറ്റേഷൻ നോക്കൂ നോ റിവാർഡ് ഫോർ എത്തിക്കൽ കണ്ടക്ട് എത്തിക്സ് നടത്തുന്നതിന് അല്ലെങ്കിൽ എത്തിക്സ് നമ്മൾ നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകുന്നതിന് പ്രത്യേകിച്ച് റിവാർഡ് ഒന്നുമില്ല കാരണം എത്തിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്നും വരേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ സത്യസന്ധമായി ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് റിവാർഡോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ആരും നൽകുന്നില്ല അപ്പൊ അതാണ് ഈ എത്തിക്സിന്റെ മറ്റൊരു ലിമിറ്റേഷൻ ആയിട്ട് പറയുന്നത് അപ്പൊ ശരിയായ രീതിയിൽ കറക്റ്റായിട്ട് ഇത് ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള അംഗീകാരങ്ങൾ സമൂഹത്തിൽ നൽകുന്നത് നന്നായിരിക്കും ഇനി രണ്ടാമത്തത് ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു ഡിസൈഡ് ആൻഡ് ആക്ട് വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് എത്തിക്കൽ ഓർ നോട്ട് മറ്റൊരു പ്രശ്നം പറയുന്നത് ഏത് ആക്റ്റാണ് എത്തിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ എത്തിക്സ് അല്ലാത്തത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് കാരണം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന നല്ല കാര്യങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയാ എത്തിക്കൽ എന്ന് പറയുന്നത് അൺ എത്തിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന മോശമായ കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഓരോ സെർക്കംസ്റ്റാൻസിലും ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന എത്തിക്സ് ഏതാണ് അൺ എത്തിക്സ് ഏതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളത് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ട് നിറഞ്ഞ കാര്യമാണ് ഇനി മൂന്നാമത്തത് നോ പ്രോപ്പർ നോളജ് ഓഫ് എത്തിക്കൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് എത്തിക്കൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സിനെ കുറിച്ച് ഇന്നും ഒരു കൃത്യമായ നോളജ് ഇല്ല എന്നുള്ളത